Welcome back to my MSI Math Technical Channel. MSI Math Technical Channel is a SSC Polycarti de Jonon in a Nobu Pashan Common, Ojobi Season Shield Postal Lecture, Shobai Kesaku Janachi. As Camera Shamathan Korbo, Polish Shankan, a Season Shield number thin, Airpool Baller Dam, a Polish Shankan, a thin duty Season Shield Postal Shamathan Korechi, Aru on a Season Shield Post number Shamathan Korechi, to Tomas Shabula Dekin in the Parbe, MSI Math Technical Lique, YouTube is our Pore, Tomra Channel Tipope, Power Pore, Shobisho IT Channel Papitoba, Ekin is our Pore, Tomra Kikope, a video. প্লেলিস্ট এ যাবে প্লেলিস্ট এ গেলে তোমরা এই যাবতীয় অঙ্কের সমাধান যেগুলো তোমাদের দরকার সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তো যাই হোক তোমরা এই কাজটি করবে দেখেন আমরা তিন নম্বর সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব আজকে এর পূর্বে দুটি করেছি তে তিন নম্বরে আছে কোন বিদ্যালয়ের 44 জন ছাত্রের গণিতের নম্বর নিম্নরূপ অর্থাৎ কোন বিদ্যালয়ের 44 জন ছাত্রের কোন সংখ্যা নির্দেশন একটা সারণী এখানে দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা তে এই সারণী আমাদের দেওয়া আছে নম্বর গণিতের নম্বর দেওয়া আছে এখানে 41 থেকে 50 এখানে থেকে 60 61 থেকে 70 71 থেকে 80 81 থেকে 90 91 থেকে 100 এই এইগুলো গণিতের নম্বর দেওয়া আছে কোন সংখ্যা 4 8 10 12 5 7 12 2 এগুলো দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে এক চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন মান ও মধ্যমান নির্ণয় করো এরপর সারণী থেকে গড় নির্ণয় করো এবং গড় ও প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য বের করো এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের করতে হবে তো আশা করছি তোমরা অবশ্যই এই লেকচারটি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে থাকলে তোমাদের এই ধরনের প্রশ্ন যদি পরীক্ষায় চলে আসে তাহলে নিশ্চিত তোমরা উত্তর সঠিক ভাবে করতে পারবে এবং নিশ্চিত কমন হবে গড় মধ্যক প্রচুরকের মধ্যে 100% দুইটি তোমরা পাবে যে কোনই গড় হয় গড় থাকবে না হয় মধ্যক থাকবে না হয় প্রচুরক থাকবে কিন্তু থাকবেই 100% তো আশা করছি তোমরা তাহলে এগুলো যদি তোমরা শিখে নিতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য অত্যন্ত পরীক্ষাতে সহায়ক হবে বলে আশা করছি তো যাই হোক আমরা কথা বাড়াবো না এখন আমরা শুরু করব ক দিয়ে অর্থাৎ এই যে চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন মান ও মধ্যমান নির্ণয় করো এটা থেকে আমরা এখন শুরু করছি তো এখানে দেখো আমরা সমাধান ক দিয়ে শুরু করছি तो कोई आमदर पोस्टर डिजिटर इखने चौथों तो सरे नीम डो मानो बहुत तो मानने नहीं करो देखने हमरा समाधान को दिए ची इखने चौथों तो सरे नहीं होते ची का तोड़ थे क्या आशी तो देखो इखने एक दो तीन चार और तब ये जो होते ची चौथों तो सरे नहीं और तब चार नंबर सरे नहीं ये सरे नहीं ते हमादेर मान आते को तो तो এখানে আমাদের চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে 71 থেকে 80 এই মানটা হচ্ছে আমাদের 71 থেকে 80 তো চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন মান তাহলে কি নিম্ন বলতে ছোট যে মানটা তো এখানে ছোট হচ্ছে 71 আর 80 হচ্ছে বড় তো এখানে নিম্ন মানটা হচ্ছে 71 তো এই চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন মান হচ্ছে 71 তো এদের মধ্যমানটা বের করতে হবে তো মধ্যমান বের করার নিয়ম জানি যে সংখ্যা দুটিকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হয় তো এখানে মধ্যমান 71 ले कोई छह सौ हजार टी प्रश्न दिए चे तो तुम रे भावे जो जी तुम्हारे प्रश्न आशे तो तुम रे भावे सौ हजार तुम रे उत्तर क्लास कोरे नहीं थे पार भी तो ये टाइप हो लामदे कि जे चौथों तीसरे ने नीम नो मान होते हैं कत्तो एवं मोतो मान होते हैं पौष चतुर दशों में पांच तो ये पर ये हमने खो नंबर टा बेक कर बो जेक ने सारों ने थे के गॉर्डनी नहीं करते होंगे तो हम रे ये सारों ने थे के हमारे गॉर्डनी नहीं करते होंगे तो ये गॉर्डनी नहीं करा जो नंबर ये सारों ने थे के हमारे आरो एक टी सारों ने तो ये करते होंगे गॉर्डनी नहीं सारों ने तो हम रे अपने ये सारों गॉर्डनी तो खोए हमारे प्रश्नों दिया चाहिए सारों ने थी कि गौरनी नहीं करो ऐसे हम रखी करो गौरनी नहीं करो तो गौरनी नहीं करते होले प्रथम में हमारे एक्टिस सारों ने करते होंगे जो गौरनी नहीं पुरे जुनियों सारों ने तो हम लेकिन लेके चीज़ हमारे गौरनी नहीं पुरे जुनियों सारों ने नहीं मिलो तो हम लेके जिकन एक टा सारों ने तो ये कोड़े ची ये टा शोले की भावे कोड़े ची ये टा भावे खुनामी तो हमारे बोल बो तो हमारा सोच ये बुझे नहीं बे तो ये खाने गौरनी नहीं करते हो प्रयोजनीय सारणी करते अपनगुल लागे जो मध्यमान लागे श्रेणी व्याप्ति लागे मध्यमान लागे गणसंख्या और गणसंख्या गुणित मध्यमान ये कैकटी अपशन दिए गण निर्णय सारणी तैरि करते हैं तो एन आप एक कर देखो ये प्राप्त नम्बर प्रथम आज एकचल्लिस पंचाश ये बसिए आगे हमें श्रेणी व्याप्तिगला बसे निब अर्थात एकचल्लिस पंचाश एखान ठाट ये ऊपर जो श्रेणी व्याप्ति जो आज है यहाँ टोटाल बसे नहीं अर्थात एकचल्लिस पंचाश एखान षाट एकषट्टि थे सत्तर एक आशी एक आशी थे नब्बे एक नब्बे थे एकशो आप टोटाल श्रेणी व्याप्ति आगे की बसिए नहीं एक पर्याय क्रमे तुम्हारा देखो 
এরপরে আমরা মধ্যমান নির্ণয় করেছি তো মধ্যমান কিভাবে এই দুইটাকে যোগ করেছি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ অর্থাৎ 41 41 এবং 50 যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো 91 91 কে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাবো আমরা 45.5 অর্থাৎ 45 90 আর 1 কে আমরা দিয়ে ভাগ করলে 5 হয় তো এখানে 45.5 এই একটা বের করার পরে আর আমাদের যোগ করে বের করতে হবে না এটা কত আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্যবধানটা হচ্ছে কত 10 41 থেকে 50 ব্যবধানটা হচ্ছে কিন্তু 10 তাহলে এই 10 করে এখন আমরা এখানে পার্থক্যটা বসিয়ে দেব অর্থাৎ এখানে 45.5 এর সাথে 10 যোগ করলে হবে 55.5 এর সাথে 10 যোগ করলে হবে 65.5 এরপর যোগ করে 10 যোগ করলে হবে 75.5 এরপর 10 যোগ করলে 85.5 এর সাথে 10 যোগ করলে 95.5 তো এটা আর আমাদের হিসাব করার প্রয়োজন হলো শর্ট সময়ের জন্য আমরা এটা খুব সহজে করে দিতে পারবো তোমাদের এখানে অনেক সময় বেঁচে যাবে তো যাই হোক এইভাবে তোমরা করে ফেলবে এই এরকম যদি অন্য কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে ওটা দেখবে যে পার্থক্যটা কত আছে ওই পার্থক্যটা এখানে কি করবে যোগ করে দিবে তাহলে কিন্তু সব মানগুলো সঠিক ভাবে বের হয়ে যাবে এই এই তে আসলে এইভাবে বের করে নিও তোমরা খুব সহজে করতে পারবে এরপরে গুণ সংখ্যা আছে আমাদের 41 থেকে 50 এ 8 51 থেকে 60 এ আছে 10 এরপর 61 থেকে 70 এ আছে আমাদের কত 12 এই যে আমরা 61 থেকে 70 12 এরপর 71 থেকে 80 এখানে 71 থেকে 80 আছে 5 এরপর 81 থেকে 90 আছে 7 এরপর 91 থেকে 100 আছে 2 আমরা গণ সংখ্যাগুলো বসালাম তো এখানে কি আছে গণ সংখ্যা গুণিত মধ্যমান তো এখন কি করতে হবে এই গণ সংখ্যা আর এই মধ্যমান দুইটাকে গুণ করে নিতে হবে অর্থাৎ 45.5 কে 8 দ্বারা গুণ গুণ করলে আমরা 364 পাবো এটা আমরা সময়ের জন্য করে ফেলেছি তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাবগুলো মিলিয়ে নিতে পারবে তো যাই হোক এরপরে 55.5 কে 10 দ্বারা গুণ করলে 555 পাবো এরপরে 65.5 কে 12 দ্বারা গুণ করলে 786 এরপরে এরপরে 95.5 কে 2 দ্বারা গুণ করলে 191 পাবো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই গণ সংখ্যাটাকে আমরা টোটাল যোগ করে নেব এবং মধ্যমান গণিত গণ সংখ্যা যেটা আছে এইটাকে আমরা কি করব টোটাল যোগ করে নেব তো আমরা মধ্যমানকে প্রকাশ করেছি x i দ্বারা আর গণ সংখ্যাকে প্রকাশ করেছি f i দ্বারা তো আমরা যেহেতু এখানে গণ সংখ্যা গুণতে মধ্যমান তাই এখানে লিখেছি আমরা f i x i এটা আসলে অন্য কিছু না তো এখন আমরা এখানে এই এই টোটালটাকে আমরা f i x i দ্বারা সমান এই টোটালটা আমরা কি করব যোগ করে নেব আর এটা আমরা n সমান টোটালটাকে কি করব যোগ করে নেব তো দেখো তো এখানে আমরা এটাকে যোগ করে নিলাম তো গণ সংখ্যা n সমান মোট হচ্ছে 44 আমাদের প্রথমেই বলা ছিল যে 44 জন কোন জন ছাত্রের গণিতের নম্বর তো n সমান হচ্ছে 44 এটা আমরা যোগ করে পেলাম n সমান 44 এরপর আমরা গণ সংখ্যা গণিত মধ্যমান f i x i দ্বারা প্রকাশ করেছি তো এটা সমান আমরা এটা টোটালটাকে যোগ করলে আমরা পাবো 28 प्रयोग करो बो। देखना हमारा गणनीय शुद्ध रूपी जानी जैसे समय शान f i x i by n देखना शायद गणनीय किंतु कोई एक टी शुद्ध रूप आचे तार मधे तीन टी शुद्ध रूप हमारा मोटा मोटी भावे सब समय प्रयोग करे था कि जिता गणितिक गौर इटा हल गणितिक गौर अरे काचे छोरा छोरी गौर चेले संख्या क्षेत्र আর একটা আছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় তো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড়ের লেকচার আমরা অলরেডি দিয়ে রেখেছি তোমরা ওখান থেকে ওটা শিখে নিতে পারবে তোমরা এই মেশাই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে গিয়ে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় লিখে সার্চ দিলেও তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে তো যাই হোক এটা আমরা এটা যে আমাদের গড়নে করতে বলেছিল তো এই গড় সমান আমরা জানি যে সামেশন f i x i by n তো এখানে আমরা f i x i সমান পেয়েছি 28 72 তো তো আমরা 28 72 কে 44 দিয়ে ভাগ করলে পাবো 65.27 এইটা হলো আমাদের এই গড় তো এইভাবে তোমরা যে কোনো সংখ্যার গড় তোমরা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারে পারবে বলে মনে করছি যদি তোমরা এটা মনোযোগ সহকারে দেখে থাকো এবং খুব সুন্দরভাবে এটা বুঝে থাকো তাহলে এখন থেকে তোমাদের গড় নির্ণয় করতে আপাতত আর কোনো সমস্যা হবে না তোমরা গড় সমান পেলাম 65.27 এই মানটা আমাদের আবার গ এ প্রয়োজন হবে এটা তোমরা ভালো করে বুঝে নাও যে গড় সমান আমরা পেলাম 65.27 এই মানটা আমাদের গ এ প্রয়োজন হবে তো যাই হোক এখন আমরা কি করব গ নম্বর যে প্রশ্নটি আমাদের আছে এই গ এর প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধান করব 
তো এখন আমাদের গ নম্বরের প্রশ্নটি সমাধান করব তো গ এ আমাদের প্রশ্নটি আছে যে গ ও পচুরকের মধ্যে পার্থক্য বের করো তো গ এর সমান আমরা খ থেকে খ থেকে পাই আমরা গ এর সমান পেয়েছি 65.27 আমরা খ এর যে মানটা সমাধান করেছি এখান থেকে আমরা পেয়েছি 65.27 গ এর সমান তো এর সাথে আবার পচুরকের পার্থক্যটা বের করতে হবে তো এখন তো আমরা পচুরক জানি না তো আমাদের পচুরকটা আগে কি করতে হবে বের করে নিতে হবে তো আমরা এখন পচুরকটা আগে বের করে নেব এই সারণি থেকেই আমরা পচুরকটি বের করে নিতে পারব আমরা সুবিধা জন্য আগে আমরা এখানে মানগুলা যে আমাদের পচুরকের সূত্রে আমাদের বসাতে হবে এই মানগুলা কিন্তু আমরা আগে কি করেছি লিখে ফেলেছি তো এখানে দেখো তোমরা সবাই বুঝতে পারবে এখানে n সমান হচ্ছে 44 অর্থাৎ মোট গণ সংখ্যা যেটা আছে এটা হচ্ছে n এর মান তো এখানে আমরা এটা যোগ করে দেখব যে 44 হবে n সমান তো n সমান এখানে 44 তো আমরা n কে 2 দ্বারা ভাগ করব কেন l এর মানের প্রয়োজনের জন্য আমরা এটা করছি অর্থাৎ l এর মান যা আমাদের বের করতে হবে তো এখানে n বাই 2 44 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি আমরা কত 22 তো সবাই খেয়াল করো সবাই খেয়াল করলে এটা বুঝতে পারবে তো এখানে n দ্বারা 44 কে আমরা 2 দ্বারা ভাগ করলাম তো ভাগ করলে 22 পাবো এই 22 এর মানটা কোন সারিতে আছে অর্থাৎ কোন শ্রেণীতে আছে গণ সংখ্যা আমরা এখানে দেখব 10 আর 18 18 আর 12 যোগ করলে হবে কত 30 তো এখানে কিন্তু আছে আসলে 22 এর মানটা অর্থাৎ এইখানেই কিন্তু আমাদের 22 এর মানটা পাবো আমরা যে এখানে আছে কি এই শ্রেণীতে আছে 22 অর্থাৎ n বাই 2 এর মানটা আমরা এখানে পাবো এইখানকার নিম্ন সীমাটা হবে l এর মান তো এখানে নিম্ন সীমাটা হচ্ছে কত 61 তো এই 61 টা হবে কিসের মান l এর মান আবারো বলছি যে এর আগেও বলেছি যে n এর মান বের করার পরে n 44 এখানে আমরা পেয়েছি এই n কে 2 দ্বারা ভাগ করার পরে যেটা পাবো এই যে আমরা 2 দিয়ে ভাগ করেছি অর্থাৎ 44 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 22 পাবো এই 22 এর মানটা গণ সংখ্যার কোন শ্রেণীতে আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গণ সংখ্যার 12 শ্রেণীতে আছে কিভাবে 12 এখানে 8 আর 10 যোগ করলে 18 18 আর 12 যোগ করলে হচ্ছে 30 18 কিন্তু এখানে লাগবে আমার 22 কিন্তু এখানে হচ্ছে কত 18 তবে এ শ্রেণী তো অবশ্যই চলে আসছে অর্থাৎ 18 আর 12 যোগ করলে হচ্ছে 30 তো এই 30 এর মধ্যে কিন্তু 22 এর মানটা আছে তো সেই জন্য এই শ্রেণীর শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে l এর মান তো এখানে l সমান হচ্ছে 61 এবার আসি আমরা f1 এর মান তো f1 এর মান বের করার নিয়ম হলো সর্বোচ্চ গণ সংখ্যার সাথে আগের গণ সংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে তো এখানে সর্বোচ্চ গণ সংখ্যা হচ্ছে কত 12 আর আগের সংখ্যাটা হচ্ছে 10 তো এখানে 12 থেকে 10 বাদ দিলে পাচ্ছি আমরা কত 2 পাচ্ছি এরপর আমরা f2 এর মান বের করব কারণ এগুলো আমাদের প্রতিরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চলে আসবে তো এরপর f2 এর মান বের করার সময় সর্বোচ্চ গণ সংখ্যার সাথে পরের গণ সংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে তো এখানে সর্বোচ্চ গণ সংখ্যা হচ্ছে 12 তো 12 পেয়েছি আমরা আর নিচ পরের সংখ্যাটা হচ্ছে 5 তো আমরা এখানে কি করেছি 5 বিয়োগ করে দিয়েছি তো 12 থেকে 5 বাদ দিলে পাচ্ছি কত 7 আর h এর মানটা আমাদের বের করতে হবে আমরা জানি যে ব্যবধান h h সমান হচ্ছে আমাদের কত হবে এখানে ব্যবধান যত হবে অর্থাৎ h সমান হবে আমাদের এখানে 41 থেকে 50 ব্যবধান হচ্ছে 10 তো আমাদের h এর মান হবে 10 এখানে h এর মান হচ্ছে কত 10 তো এই সমান পেলাম আমরা 10 তো এই যে আমরা মানগুলো আমরা সবগুলা পেয়ে গেছি এখন আমরা কি করব পচুরক নির্ণয়ের যে সূত্র আমাদের আছে এখন আমরা এই পচুরক নির্ণয় সূত্রটি প্রয়োগ করব করার পরে আমরা এই মানগুলা কি করব বসিয়ে নেব তাহলে আমাদের অঙ্কটি হয়ে যাবে तो आप जानी प्रचुर निर्णय सूत्र हल एल प्लस एफ ओन बफ ओन प्लस एफ टू गुणित एच यहाँ हे प्रचुर निर्णय सूत्र सारण क्षेत्र में करब ये प्रचुर निर्णय सूत्र जो प्रयोग कर मानगुल बसब अर्थात एल समान पे एखे एकषट्टी तक एकषट्टी बसिए एफ ओनर मान होने दुई पे दुई बसाल एफ ओन समान दुई एफ टू समान पे एखे सत एखे बसाल सत एच एर मान पे दस अर्थात व्यवधान छो हमारे दस तो मैंने कि कर दस बसिए दिल আমরা এই পুরো সংখ্যাটাকে আমরা যোগ করে নেব অর্থাৎ 61 প্লাস এই 10 ও 2 এর সাথে গুণ হয়ে যাবে কারণ 2 যেহেতু 10 উপরের সংখ্যা তাই আমাদের 2 এর সাথে গুণ হবে 10 দুগুণে 20 আর এখানে 7 আর 2 হবে 9 তো এইভাবে আমরা এটাকে কি করব হিসাব করে নেব এটাকে আমরা হিসাব করে নিলাম অর্থাৎ 61 প্লাস 10 দুগুণে 20 এখানে আমরা 20 দিলাম 7 আর 2 এর কত 9 তো এখন 20 কে আমরা কি করব 9 দ্বারা ভাগ করে দেব এইভাবে এটা দুই ভাবে করা যাবে এটা লসাগু করেও করা যাবে তো লসাগু করলে একটু ঝামেলা হবে এটা খুব সহজ হবে তো এইভাবেই করবে তোমরা তো 61 প্লাস এখানে 20 কে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে পাবো 2.22 তো এই 61 এর সাথে আমরা এটা যোগ করে দেই তাহলে 63.5 কত 22 অর্থাৎ 63.5 এটা আমরা পেলাম কত প্রচুরক এটা আমরা প্রচুরক সমান পেলাম 63.5 আমাদের প্রশ্নটি ছিল গড় ও পচুরকের মধ্যে পার্থক্য বের করতে হবে তো আমরা গড় সমান পেয়েছিলাম খ থেকে যে পঁয়ষট্টি দশমিক সাতাশ ওটার সাথে আমরা কী করবো এটা বিয়োগ করে দেবো দিয়ে আমাদের যে পার্থক্যটা বের করতে বলেছিল এখন আমরা ওই পার্থক্
तो ये खाना हम रखी पहला मैं खाना हम रख पे चीजें पोछों लोग समान पहला मैं जेकर नेते छोटी दशम में एक बार शेड हम रख पहला आई बा एवं गौर समान पे चिल्लम पोछों छोटी दशम में साथ आ शेड हम रख खोथे के पे चिल्लम तो ये खाना हमारे हम रख क्यों बे इधर पार्थो कोड़ा बेड कोड़ो इधर पार्थो को क्यों हमें पोछों � मनोज शौक रहते हैं कि था कोई बंग बुझे था को तो तुम अधे पढ़ी खाए वहाँ तो तो एक टू होलो काज आज पे तो जाए हो जो दी तुम अधे ये जा थे कि तुम रा किचुटा होलो बुकी तो हुए था को कल अवश्य ही तुम रा चैनल डी सब्सक्राइब करो ना थले सब्सक्राइब करे बेल आइकॉन टिते दास दिए रख में बाबी लाइक � बेल आइक तो बाजी रख ले तो मतलब हम लोग जेस हर बोशेस जे अपलोड को लाम लाम अपलोड कोडे था कि बार लेक्चर को अपलोड कोडे था कि ये रहता मतलब नोटिफिकेशन है चले जावे ऑटोमेटिक तो जाए हो जो दी तुम लोग ऐसा थे कि चुटकी लोगों की तो होए था वो तारे तुम लोग एकाज बुला कोड भी तो अब तो आज के ए पोज़न 